bien, je sais pas vous, mais moi je suis en pleine forme. Il fait un temps pourri dehors, mais moi je suis en pleine forme. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais j'ai décidé que le temps n'entraînerait pas mon moral. Et euh, ce matin, je suis allée euh, me promener un petit peu, j'ai fait quelques petits achats, j'ai reçu des choses en rentrant à la maison. J'avais envie de vous montrer tout ça, j'avais envie de vous le faire, voilà, je suis avec vous entre copines et j'ai envie de vous montrer plein de trucs. Je pense que cette vidéo va être peut-être un petit peu longue, donc si ça vous branche, allez vous faire un café, un cappuccino, un thé, un coca, un orangina, ce que vous voulez. Euh, et puis revenez juste après, comme ça on fera euh, tout ça tous bon. ensemble. Euh, J'espère que le café, le cappuccino, tout ça est bon. On y va tout de suite. Donc, vous voyez, je suis ma youtubeuse. Non plus sérieusement, je suis passée ce matin chez Jiffy, euh, je suis allée chez La Foire Fouille et chez Jiffy parce que je voulais trouver une boule de Noël, euh, j'ai vu ça sur un groupe de boxers sur lequel je suis sur Facebook, il euh, y a une boule de Noël où il y a des boxers dessus et il y en a, y a des boxers fauves et il y a des boxers bringés, donc je voulais une boule de Noël avec un boxer bringé, j'ai fait Jiffy, j'ai fait La Foire Fouille et j'ai pas trouvé. Voilà, donc si vous passez par là et que vous trouvez ça, j'espère que peut-être j'ai la trouvé entre temps, je ne sais pas. Il paraît qu'il y en a Super U aussi, donc j'irai voir à Super U, je verrai bien, mais j'espère vraiment en trouver une parce que j'en veux une, donc voilà, je passe un appel. Euh, et peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai trouvée. Donc, plus sérieusement, je suis passée chez euh, La Foire Fouille d'abord, mais chez Jiffy, donc je vais vous montrer ça parce que je vous en parle. Euh, je suis passée chez Jiffy et il y avait ça en rayon. Voilà, c'est une petite... Euh... Vous la connaissez, hein, beaucoup de youtubeuses longues, ça fait, je louche dessus depuis des mois et des mois. Je vais la remettre derrière, donc c'est un, je vous montre quand même, c'est un truc à pile. Donc ça c'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'avoir de prise électrique. Je vais pas la laisser là dans les vidéos, hein. je la mets là parce que voilà, elle est neuve et puis voilà. Euh, je pense pas que je la laisserai dans mes vidéos d'ailleurs, mais on verra bien. Euh, donc euh, voilà, et il euh, y avait euh, des prix et tout, il y en avait en forme de cœur également que j'aimais beaucoup Et puis euh, je vois euh, 8 euros et code, euh, prix VIP 4 euros Je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est que ce prix VIP Donc euh, je me suis dit bah je prendrai, je verrai à la caisse C'est peut-être des promos du moment tout ça Et euh, oui je vous raconte ma vie, hein, je vous l'avais dit Il est encore temps d'aller vous faire un café <rire> Donc euh, euh, je prends, j'ai pris pas mal de choses que je vais faire, enfin, quelques petites choses que je vais vous montrer après. Je vais en caisse et puis euh, je dis à la dame, qu'est-ce que c'est que ces prix VIP Elle me dit, c'est juste si vous faites la carte de fidélité, donc vous avez soit par l'application ou soit à la borne là-bas. Donc forcément, j'ai fait la carte de fidélité euh, Jiffy. Et donc j'ai eu cette petite merveille à 4 euros. Donc euh, franchement, il euh, n'y hein, a rien de mieux. Voilà, donc euh, qu'est-ce que je fais Je continue avec Jiffy Non, je ferai Jiffy après. Je vais déjà vous faire ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce matin. Il y avait ceci, donc c'est une petite enveloppe qui vient d'AliExpress, je suppose. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc on va voir ça ensemble. Elle est vraie. Cette vidéo va être un, un peu de tout en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Normalement, je dois recevoir qu'un truc d'AliExpress et c'est une bague. Et c'est un, une bague qui ressemble énormément à une bague de, une bague de chez Stella and Dot. Alors. Oula, ça m'a l'air petit tout ça. Alors, ouais, là, et en plus, elle a trinqué avec le, le voyage. Ouais, j'ai peur que si je la remets, elle va casser. Ouais, elle va casser. Donc c'était une petite bague comme ceci. Hop. Oui, bah après je peux la mettre en bague de phalange, mais bon, vu que elle a un peu trinqué. Voilà. Donc euh, voilà, c'était une petite bague comme ceci qui est très jolie. C'est un, un dupe de chez Stellendot, mais pour avoir une Stellendot à côté, je peux vous assurer que c'est pas du tout la même qualité. Euh, elle est très jolie par contre. Très sympa par contre, bah, comme vous euh, Voilà, je l'ai reçue euh, complètement euh, destroy. Et du coup, euh, si je veux la remettre en place, elle a. Le métal, là, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, on va essayer de faire le focus. Voilà, le métal, là, sur le côté, vous voyez, il est abîmé. Donc, euh, réclamation pour cette petite chose. En attendant, elle est plutôt jolie, franchement, au doigt, euh, une fois portée, euh, rien à dire. Mais euh, ce n'est pas la qualité Stella Dot, ça, je peux vous l'assurer, c'est juste un... une mauvaise copie. Voilà, bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre Ah oui, je voulais vous montrer ça parce que j'ai vu ça... Euh, j'ai reçu euh, ça ce matin et euh, j'ai vu un truc derrière, j'ai vu ça déjà à moins 25% euh, sur votre achat, sur vos achats le jour de votre choix du 14-11 au 7-12, donc je pense que ça peut vous intéresser. Il y avait un autre truc derrière qui me paraissait sympa. Et derrière j'ai vu qu'il y avait donc moins 25%, hop, voilà, euh, sur votre achat le jour de votre, sur vos achats le jour de votre choix et une carte cadeau de 15 euros offerte des 100 euros d'achat. Du 14-11 au 7-12. Donc ça, ça peut être hyper sympa quand vous avez des cadeaux de Noël à faire. Voilà, vous avez une petite carte, une petite, euh, 
un petit cadeau en plus euh, pour vous faire plaisir après et également un à première vue un sac offert sur simple visite c'est marqué du 14 11 au 24 12 voilà donc c'est toujours bien sympa à voir un petit peu tout ça euh, sinon qu'est ce qu'il y a d'autre ben, rien de particulier après c'est le bouquin voilà, c'est le bouquin, hein. on l'a tous les abonnés à Sephora, je pense que vous l'avez reçu. Ensuite, j'ai reçu un colis. Hop, ça c'est un colis qui vient de chez Octoli. Alors, j'ai encore une vidéo Octoli à vous faire pour le, un fond de teint, qui est un fond de teint Yves Rocher euh, que j'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment très très bien, c'est le teint zéro défaut, mais je vous en parlerai un peu plus dans ma revue. Et là, euh, bah pour la première fois, je pense que je vais vous montrer un colis, un colis Octoli, c'est dur à dire ça, à l'ouverture. Donc, ça se présente comme ça dans une boîte qui est très jolie avec le petit logo Octoli et marqué Octoli. Et après, à l'intérieur, normalement, je dois avoir deux choses là. Euh, c'est toujours emballé, alors il y a toujours une petite carte que je trouve jolie qui est comme ceci, qui est marqué vite tes rêves et partage ta passion je trouve que c'est vraiment très sympa avec des petits points comme ça, j'aime beaucoup cette carte et je commence à en avoir quelques-unes et donc c'est toujours emballé dans un petit, euh, un petit papier de soie comme ça avec la petite pieuvre qui a des petits cils et un petit rouge à lèvres donc là si mes souvenirs sont bons, je dois avoir un, une huile de douche attendez Alors oui, mes souvenirs sont bons. Donc j'ai une huile de douche de la marque Graine de Pastel. C'est une, une huile de, de douche pour le corps, hein, tout simplement. C'est marqué engagement éthique et écologique. Hop. Hop. On va remettre ça là. On va sentir. Ça sent très bon par contre. C'est un petit bouchon comme ça, mais ça sent très très bon. C'est agréable l'odeur. Franchement... Euh... Je testerai ça et puis je vous en dirai un peu plus et dans ma revue je vous en dirai vraiment plus sur la compo et tout ça. Mais ça m'a l'air pas mal. Et le deuxième produit que j'ai reçu c'est euh, l'oxygène facial euh, de la marque Dr. Brandt. Donc ça revitalise, hydrate et illumine. Donc c'est un, un masque en fait si j'ai tout suivi. Ça doit être un masque euh, qui permet... Hop. Un masque qui fait euh, oxygéner la peau et tout. Donc voilà. Je testerai ça. Et puis, euh, bah, je vous dirai un petit peu euh, des nouvelles sur ce produit. Bien évidemment, en revue. Comme d'habitude, pour tous les produits que je reçois de la marque Octoli. Par contre, je crois qu'il va falloir que j'aille... Euh... Ouais, d'accord. Ok. Ils ont mis l'autocollant sur le truc en français. Ouais, c'est un masque réparateur. Donc voilà. Je vous en parlerai un peu plus. Un peu plus tard. Euh, je vais finir par Kiko parce que je suis passée chez Kiko, mais on le fera en dernier. Et donc, on va passer maintenant à ce que j'ai acheté chez euh, l'Aquarfou, Jiffy, etc., etc. Donc, chez euh, Jiffy, alors j'avais cette fameuse étoile que j'ai eue donc à 4 euros, qui est normalement à 7,95 euros. Ensuite, chez Jiffy, j'ai pris aussi euh, ceci. Donc, c'est un lot de, de chauffe-plat. Donc voilà, un lot de chauffe-plat, mais les gros pour mettre dans mes photos forts euh, blancs et, euh, et mordorés de chez, euh, de chez euh, je vais y arriver, euh, Action. Donc là, euh, c'est euh, multicolore, à première vue, il n'y a pas d'odeur en particulière, je ne pense pas. Non, c'est juste des couleurs, donc voilà. Il m'en manquait et il faut que je retourne chez Action en acheter parce qu'ils ont des gros paquets comme ça qui sont très bien. Mais bon, là, je me suis dit que c'était bien. Et en plus, il y avait un prix VIP aussi là-dessus. Normalement, c'est 6 euros et j'ai payé à 3 euros le lot de, le, le lot de 12. Donc voilà, ça, c'est très bien aussi. Ensuite, toujours chez Jiffy. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris toujours chez Jiffy euh, Donc, il y a des trucs que je ne peux pas vous montrer par contre. Mais oui. Et il y a d'autres choses que je peux vous montrer. J'ai pris ceci. Donc, c'est une mini guirlande à LED. Pareil, qui est toujours à pile. Euh, hop. Donc, ça, je pense que ça, ça va rentrer dans un DIY. À voir. Je ne sais pas si je vais la mettre ou pas. Je vais bien voir. Donc, c'est tout simplement, vous savez, une petite guirlande comme ça où on met des piles dedans. faut que je la teste. Et en plus, euh, elle n'est pas très longue, je pense. Euh, c'est marqué quoi 10 LED donc voilà pas très très longue par contre c'était 1 euro donc franchement euh, pour le prix euh, ça vaut le coup même pas vous voyez c'est marqué 1 euro là et elle passe à 95 centimes donc euh, ça vaut le coup et il y en avait des un peu plus longues à 2 euros et encore plus longues à 4 euros voilà ensuite qu'est-ce que j'ai encore pris là dessus euh... j'ai pris ça également 
Je l'ai trouvé trop choupinou et euh, ce sera pour, pour entrer dans un DIY également, ce truc normalement. Si mon idée est bonne du départ, euh, ça va rentrer dans le DIY. Donc c'est ceci. Alors c'est une suspension avec une petite tête de reine comme ça, des petits cœurs, des petites boules et des petites clochettes au bout. Voilà, j'ai trouvé ça trop choupinou. C'est pile dans les, le type de décor de Noël que j'adore. Et la suspension était à euh, 3,50€. Voilà. Pas donné, je trouve, mais euh, les décors en bois comme ça, souvent, c'est un petit peu cher. Et euh, bah, c'est tout. C'est tout pour Jiffy, mais c'est déjà pas mal. Après, euh, je suis passée chez La Foire Fouille également, toujours à la recherche de ma boule de Noël. Euh, ma boule de Noël... Euh, Boxer que j'ai pas trouvé et j'ai acheté pas mal de petites choses. Alors la première chose que j'ai acheté, toujours en pensant DIY ou en pensant déco de fête. Hein. Bah oui en ce moment, quand on va dans ces magasins là, on pense déco de fête. Et moi je pense DIY parce que j'ai envie de vous en faire plein pour les fêtes. Donc j'ai pris ceci. Donc ce sont deux petits trucs à accrocher où c'est écrit euh, bonne et fête tout simplement. Voilà, c'est des petites décos en bois avec des petites paillettes dorées. J'ai trouvé ça trop choupinou et ça, ça valait... Euh, 1,99€ Donc voilà Ensuite j'ai pris un lot comme ça euh, De la marque Cadeau Plaisir Donc vous avez euh, 5 petits sachets de petites paillettes Donc le premier sachet c'est des petits rennes blancs Je ne sais pas si vous allez voir grand chose Le deuxième sachet c'est des Merry Christmas en argenté Le troisième c'est des petites étoiles dorées ben, des flocons de neige dorés. Le quatrième, c'est des petits sapins rouges. Et le cinquième, ce sont des petits rennes blancs. Ouais, des petits rennes blancs, mais blanc blanc. Là, c'est blanc irisé. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa aussi. Et ça, ça valait euh, 1,49€. Donc franchement, pas très cher. Et c'est sympa pour faire les DIY de Noël. Ensuite, toujours au niveau Noël. J'ai pris ceci, donc c'est un sachet de, de pommes de pain, tout simplement, il y en a 8, euh, voilà, j'aime bien les pommes de pain au moment des fêtes, je sais j'aurais pu aller les ramasser, mais bon, elles sont jamais bien régulières, celles-ci elles sont belles, et euh, j'ai payé ça 1,99€, hop, ah, non, c'est pas grave, je ramasserai après. Ensuite, euh, j'ai pris également euh, deux petits sachets comme ceci, que j'ai trouvé trop chou. C'est des petits sachets appareils avec des petites paillettes dedans. Donc le premier, ça c'était 1,49 je crois. Ouais, 1,49 pièces. Et je sais qu'il y a les mêmes chez Stokomani. Euh, il me semble que j'en avais pris un d'ailleurs. Donc là c'est des petites étoiles comme ça, euh, rouge, doré et argenté. Et le deuxième c'est des petites étoiles euh, dorées et argentées. Voilà, ils sont trop choupinous franchement. Je trouve ça sympa, c'est mignon. Voilà, ensuite j'ai pris un petit euh, tube. Non, ça je vous montre en dernier. Ça je vous le montre pas. Euh, j'ai pris quelques, deux, trois petites choses pour faire un DIY. Je reviens. Hop. Trois petites choses pour faire un, un DIY. Donc je vais vous faire ce DIY, mais euh, ce DIY sera aussi un cadeau de Noël. Mais là, de toute façon, la personne ne regarde pas mes vidéos. Enfin, je ne pense pas. Au pire des cas, bah, tant pis, elle ne saura pas que c'est à elle. Donc elle aura quand même la surprise. Donc euh, j'ai pris tout d'abord un euh, sachet. Un... Un sachet, bien sûr, un châssis entoilé comme ceci. Donc, il est noir, ils sont déjà peints. Il y en a des très jolis chez La Foire Fouille. Euh, ils sont épais à ce niveau-là, donc moi, j'aime bien. Euh, donc, ça, la, la taille, c'est 30 sur 30 sur 2,5 de hauteur, enfin, de, de largeur, là. Et cette petite toile, ça vaut 3,99. Elles existent en beige, en... En... Quelle couleur J'ai vu beige, j'ai vu noir, j'ai vu violet... Et il y a une quatrième couleur, mais je ne sais plus. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et ça, je vais m'en servir pour faire un porte-boucle d'oreille et un porte-bijou. Donc, euh, vous verrez ça. Et euh, j'ai euh, craqué également, toujours au niveau... Pour faire ce DIY sur ces petits nœuds-là. Ce sont des petits nœuds en... Je pense que c'est du carton. Je vais regarder. Papier et scrap, ils mettent. Alors, d'accord. Donc, ce sont des petits nœuds comme ça que j'ai trouvé trop chou. Franchement, ils sont trop beaux. Il y en a quatre dans le paquet. Hop, il y en a à poids, il y en a à rayures. Et je me suis dit que poser sur un petit coin de la toile, ça pourrait être super joli. Donc voilà, euh, ces petits nœuds, ils étaient à euh, 3,99. Donc c'était pas donné, mais pour faire le cadeau de Noël que je veux faire, je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà, en tout cas ça, je vous en parlerai plus au moment voulu. Et j'ai pris également un pot de peinture, enfin un tube de peinture à effet paillette. Donc voilà, c'est des paillettes un petit peu holographiques comme ça que j'ai trouvé trop joli. Et ce pot de peinture, il était à hum, 1,99€. 
99. Donc voilà. Voilà, voilà un petit peu pour euh, mes petits achats euh, Noël, futur DIY, cadeau de Noël, enfin voilà. Et donc, euh, bah, j'ai fini euh, de passer ma journée. J'ai un peu chaud en fait. Je me demande si je ne vais pas tomber le gilet. Ouais, je vais tomber le gilet. Hop, je tombe le gilet. Voilà. Euh, j'ai fini euh, ma matinée euh, chez Kiko parce qu'il y avait la dernière, enfin les la dernière, enfin les. La collection de Noël qui est sortie euh, là tout début novembre et il y a la collection euh, de rouge à lèvres qui était sortie juste avant que j'avais pas encore été voir. Ça fait un moment que j'étais peut-être pas allée chez Kiko en fait. Et euh, j'ai reçu hier également, enfin oui c'était hier, un avantage euh, de rouge à lèvres de la dernière collection, de la grande collection de rouge à lèvres qui est sortie. Acheter, vous aviez un crayon à lèvres offert. Donc voilà, je me suis dit que j'allais y faire un petit tour. Donc j'ai pas craqué euh, mon slip. Je trouve que ça va encore. J'ai pris quelques petits trucs de la collection de Noël. Mais pas énormément de choses non plus. Euh, alors, 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 alors. J'en ai eu en tout pour euh, 47,50 euros. Voilà. Alors, euh, je, vous, je vais commencer par les rouges à lèvres, tiens. Donc, la collection des... Euh, C'est quoi Les Creamy Lipstick, Go, Go Summer Emotion. Voilà, et euh, donc j'ai pris deux couleurs pour avoir le, le petit truc euh, en plus euh, gratuit. Alors, la première couleur que j'ai pris, ils sont très jolis par contre. Franchement, je trouve qu'ils font très très classe. Ils se présentent comme ceci. Vous avez euh, Kiko Milano écrit ici. Euh, au dos, vous avez euh, toujours pas de pastilles de couleur. Euh, le, juste le numéro euh, du rouge à lèvres et au-dessus, vous avez un petit... Oh. Ah d'accord, ok. Vous avez le petit truc avec le, les deux cadres qui collent là. Et en fait, quand vous appuyez dessus, vous avez le rouge à lèvres qui sort en dessous. C'est très classe. Et le, le bâton, enfin voilà, c'est très joli quoi. Et ensuite, donc, pour tourner, vous tenez la bague en haut et vous tournez. Alors, ouais, le packaging est très très classe. Franchement, super classe quoi. Hop. Au top. J'adore. Le packaging déjà, j'adore. Donc, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est la teinte numéro 109. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà, j'ai franchement craqué dessus, je l'ai trouvé trop beau. Je vais vous faire le petit swatch. C'est une couleur un peu, euh, un, un, je sais pas, un, un vieux rose très foncé, on va dire. Voilà. Très joli, franchement, j'aime beaucoup la couleur. Et il paraît qu'ils sont bien, donc euh, voilà, je vais tester et puis euh, je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, moi, les rouges à lèvres... Hein. Voilà, la deuxième couleur que j'ai pris, c'est la couleur 125, Hop, c'est dans, dans les crèmes, hein. c'est pas dans les shines, parce qu'ils ont fait deux, deux, deux trucs, ils ont fait des crèmes et des shines, et moi c'est dans, dans les crèmes, et euh, ouais c'est Go Summer Emotion la collection en fait, Creamy Lipstick, et ça c'est le 125, et j'ai totalement craqué sur cette couleur. C'est un, euh, un rose limite mauve en fait, vous, vous le voyez mauve je crois à la caméra, mais il est rose et il est, euh, c'est une couleur que j'ai pas ça. C'est un rose très très froid, mais il est vraiment beau avec des reflets bleutés comme ça, mauve, il est vraiment très très joli. Franchement, euh, j'ai franchement craqué, c'est la première couleur que j'ai vue et j'ai franchement craqué sur celui-ci parce qu'il est vraiment très très joli. Voilà, et pour, euh, donc ceux-là, ils sont à, que je vous dise pas de bêtises, ils sont à 8,90€, et pour le crayon à lèvres euh, que j'ai eu en cadeau, c'est euh, celui-ci, donc c'est toujours la même collection, on fait une grosse collection de lèvres, c'est le Creamy Color Confort Lip Liner, et c'est la teinte 314, donc voilà, j'ai pas forcément pris pour aller avec les, les, deux, euh, les deux crayons, Quoique avec celui-ci, il irait peut-être bien. Ouais, finalement, avec celui-ci, il irait parfaitement. Vous voyez, il est ici. J'ai bien aimé la couleur. Ils sont, par contre, ils sont très très gras. Ils sont vraiment très très bien. Ça se tourne pas, ça se, ça se taille. Mais euh, voilà, j'ai bien aimé la couleur. Et euh, je pense que ça peut être très sympa. J'avais même pas fait gaffe que ça allait bien avec l'autre rouge à lèvres. Vous voyez, des fois. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, et le crayon à lèvres, sinon, ça vaut 4,90€. Ensuite, j'ai craqué sur un petit vernis de la collection Matt. Je ne mets, pas beaucoup, je ne mets plus beaucoup de vernis puisque vous savez que je l'ai fait en semi-permanent. Mais euh, celui-ci, j'ai bien aimé la couleur et de toute façon, je peux mettre du vernis au-dessus de mon semi-permanent. C'est un satin velvet, euh, un velvet satin et c'est la teinte 695. Euh, alors, vous n'allez pas voir grand-chose comme ça, mais c'est un, euh, un top un peu vieux rose, enfin, un top un peu mauve très très clair. 
et franchement il a l'air super joli donc euh, hâte de, hâte de l'essayer pour voir un petit peu ce qu'il donne mais euh, je crois qu'en en, en swatch sur le présentoir il avait l'air très beau donc voilà voilà et celui-ci il vaut euh, 4,90 et au niveau de la collection Noël j'ai craqué sur deux pièces et pas plus tout simplement parce que euh, toutes les, enfin, les palettes, euh, je trouve que c'est une réplique de celle de l'année dernière que je n'ai pas, que je n'ai pas aimé, donc je n'ai pas prise. Puis de toute façon, du fard à paupières, j'en mets très peu maintenant, donc euh, je ne vais pas m'acheter une palette, ça ne sert à rien. Euh, sinon, euh, ou alors vraiment gros coup de cœur, ou alors euh, quand on en, on en offre, bien entendu, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, moi je ne vais, je vais pas aller... C est, c est, en fait, c'est plus ce qui m'attire actuellement les palettes de rouge à lèvres. Euh, les palettes de rouge à lèvres, les palettes de fard à paupières, parce que les rouges à lèvres, ça m'attire toujours autant, voire même encore plus. Mais par contre, euh, ouais, au niveau de la collection, ouais, je vous disais, j'ai pas trouvé de choses qui m'ont transcendé, sauf une chose que je vais vous montrer, enfin deux choses. Il y en a un, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, tant pis, hein, euh, voilà. Alors la première chose sur laquelle j'ai craqué, c'est ceci. Donc c'est un Moon Dust Face Powder, donc c'est une poudre pour le visage. Alors, ils mettent poudre pour le visage, mais je vais vous expliquer après ce que j'en pense. C'est la teinte 01 Mysterious Pink. Au niveau du prix, on est à euh, 13,90€, donc pas donné quand même. Après, au niveau des packaging, franchement, euh, voilà, c'est très joli, il hein, n'y a pas de souci. C'est très Noël, c'est très festif, franchement, j'aime beaucoup. Alors, la poudre, comment vous dire à l'intérieur ça se présente comme ça, donc vous avez un miroir là et tout le contour, tout le contour là c'est en métal argenté, donc ça fait un peu effet miroir également. La poudre est en forme de, euh, je sais pas quoi, un truc euh, hexagonal là. Très très joli, franchement le, le packaging est, est vraiment très beau quoi, il n'y a rien à dire là dessus. Le packaging est magnifique et la poudre est comme ceci. Alors, je vous montre parce que poudre visage, hein, je vous montre, je passe mon doigt. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc pour moi, ça, c'est pas du tout une poudre pour le visage. Vous pouvez l'utiliser en blush, en highlight, mais surtout pas en poudre pour le visage. Parce que je peux vous assurer que dans le magasin, c'est hyper irisé, euh, c'est limite rose gold en plus. Et euh, elle est magnifique, elle est superbe, elle est vraiment très très belle. Donc moi, je vais l'utiliser soit en blush, mais avec parcimonie, parce que franchement, c'est hyper hyper pigmenté, ou alors en highlight, mais je n'utiliserai pas du tout en poudre pour le visage. Mais en attendant, c'est un très très beau produit qui m'a fait penser dans le magasin à l'highlighter de chez euh, à l'enlumineur que Kiko avait sorti cet été. Et euh, franchement, il est magnifique, à part que l'enlumineur de chez Kiko, de chez euh, Yves Rocher, pardon, est beaucoup plus euh, rosé que celui-ci, est beaucoup plus orangé, euh, rose, un peu rose très clair. Donc franchement, il est magnifique et j'aime beaucoup la couleur. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est ici. C'est magnifique. Et le deuxième chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc voilà, c'est trop choupinou, on peut en faire un petit cadeau. Bon, voilà, c'est vraiment très très beau. Ça s'appelle un Twin Star Nail Laker et Lipstick. Donc c'est un set de vernis à ongles et de rouge à lèvres. Voilà quoi. Je voulais vous faire un petit sapin de Noël avec plein de petits cadeaux Kiko comme ça. Je trouve ça sympa. Alors, alors j'ai pris ce petit truc. Pourquoi Parce que j'ai totalement craqué sur la couleur du rouge à lèvres. Mais malheureusement, ils ne font pas les rouges à lèvres à l'unité. Donc j'étais un petit peu déçue. Mais bon, le vernis à ongles est plutôt joli, donc euh, voilà. Au pire des cas, soit je l'offrirai, soit je le garderai, je ne sais pas encore. Mais en attendant, le vernis est plutôt joli, c'est un très joli rose comme ceci. Donc voilà, c'est assez sympa. Euh... Ouais, c'est un très joli rose. Franchement, euh, très très joli rose. Rien à dire là-dessus. Et c'est un rose que je n'ai pas, je crois, celui-ci. Donc peut-être que je vais le garder, celui-ci, quand même. Et j'ai totalement craqué sur ce rouge à lèvres. C'est euh, le Twin Star Lipstick et c'est la teinte 03. Et c'est un mat, ils me font énormément penser à une autre collection de rouge à lèvres, je me demande si ce n'était pas le Noël de l'année dernière d'ailleurs. Vous savez la, le, le raisin un peu comme ça là, mais alors la, cette, la couleur de ce rouge à lèvres. Regardez-moi ça, regardez-moi ce rose, il est superbe, il est très mat, par contre il est très crémeux, donc je pense que ça n'assèchera pas du tout les lèvres, mais il est super. Il est juste magnifique, franchement euh, il est au top et je regrette vraiment qu'il ne la fasse pas à l'unité parce qu'il y avait un rouge également et un nude qui sont juste super beaux et euh, voilà je regrette seulement qu'il ne les fasse pas à l'unité parce que je les aurais pris à l'unité, euh, je suis ouais. 
Ces petites choses là ça vaut 10,90€ Donc voilà Après si je me sers que du rouge à lèvres Ça fait un peu cher le rouge à lèvres Mais euh, sinon voilà La couleur du, du rouge elle est, elle est superbe quoi voilà, voilà, et celui-ci, c'est le 03 Radiant Mauve. Voilà, mais sinon, voilà, pour faire un petit cadeau, j'arrête pas de dire voilà, faire un petit cadeau, c'est sympa quand même. Quoi. Bon, ben, bah, je crois que j'ai fini. Eh oui, j'ai fini. 23 minutes, 25 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, en attendant, euh, le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres, si vous êtes encore là, vous allez le savoir, c'est le Blow de chez Marc Jacobs, qui était dans la pochette The Sophia, que je vous ai présenté récemment en vidéo. J'espère que cette petite vidéo, euh, un peu de tout, oh le machin, un peu de tout, vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi si vous, vous avez craqué sur les collections Kiko ou si vous avez craqué sur d'autres choses. J'aime bien savoir tout ça. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt.